Ascoltatori, buonasera a tutti e benvenuti purtroppo all'ultima puntata di ieri e oggi. <coughs> eh, purtroppo cosa volete farci? Il tempo passa veloce, siamo arrivati all'ultima puntata, quindi questa sera ci diremo arrivederci alla prossima stagione. Ad ogni modo abbiamo preparato una bellissima puntata per voi questa sera. Intanto avremo due ospiti a sorpresa, non vi dirò chi sono perché ovviamente non sarebbe più una sorpresa. E poi abbiamo i soliti due ospiti che portiamo tutte le settimane per raccontare la storia della loro vita. Ho detto soliti per dire perché ne abbiamo sempre due, ma sono anche loro importantissimi come tutti gli altri che abbiamo avuto nelle puntate precedenti. Intanto abbiamo una signora simpaticissima che da tanti anni calca i palcoscenici, che ci ha fatto ridere, canta, balla, recita, fa di tutto, molto simpatica, signore e signori, da Trani Giusi Raspani Dandolo. Alla mia destra un personaggio che da tanti tanti anni ci fa ridere, anche se il suo viso qualche volta ispira tutt'altro. Alla mia destra da Palermo Ciccio Ingrassia. Benvenuta tra noi signora. Mi fermo, non mi piace quel signore. Signora, in che no. senso? Perché signora? E incominciamo eh, male, ma. Incominciamo no. male, eh. No, signora. no, dicevo eh, solo eh. signora. Eh, signora. Signora, eh, voi. Prima di tutto che... mi vorrei baciare con. Eh. Ah, se volete baciarvi sarà una cosa molto bella. <ride> una scena d'amore. <ride> ecco, vogliamo accomodarci subito? Eravamo un po' in pensiero per Giusi Raspani Dandolo perché eh, sappiamo che eh, ha avuto un incidente qualche tempo fa, eh, mi pare, recitando, sì, no? Sì, sì, adesso eh. mi fa piacere dirlo. Eh. Pensa, lo racconto, vuol dire che sono viva. Eh. Sei caduta in palcoscenico? Eh sì, sì, in Ciao Rudi. Non era più Ciao Rudi, tre anni fa poteva essere Ciao Giusi. Ciao Giusi. Eh. Allora come la mettevamo? E allora abbiamo messo un cuscino speciale qua, ecco, va bene questo Grazie cuscino. Grazie infinite, così. questo cuscino ecco. mi dà una specie di aria regale. Ecco, ecco sì. sì, ecco, dunque metteteli tutti un pochettino più vicino. Ancora al più microfono. vicino, ma allora sì, corriamo, ecco, per perché è la giostra. Allora, ecco, sì. Dunque abbiamo anche con noi Ciccio Ingrassia, anche lui come sapete qualche tempo fa, no, non no, è no, che no, ha... No. volevi no. darmi la mano? Non è no. importanza, okay. continuo sì. a parlare con lei. No, 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 volevo dire, cioè che anche Ciccio Ingrassia, come sapete anche lui purtroppo non è stato bene per un certo periodo di tempo, comunque adesso gode ottima salute, vedo il suo viso sereno, disteso e quindi siamo lieti di averlo qui con noi quest'oggi. Senti, qui abbiamo iniziato con i baci, con sì. l'allegria, no? Sì, eh. Una puntata allegra, sì. mi pare che è l'ultima puntata. Sì, sì. Eh. Adesso mi pare che si è rasentato un funerale. Sì. Sì. <ride> Comunque, adesso io vorrei cominciare a dire qualcosa su Giussi Raspani, dandolo e cominciare la nostra trasmissione. Dunque, intanto ti devo dire una cosa, guarda, adesso eh, non prendertela male, ma tu sai che io tutte le volte che devo presentare un ospite vado sì. a documentarmi, cerco negli archivi, ti devo dire, e non capisco perché, sai che sei l'unica attrice, l'unico personaggio di cui io non sono stato capace di trovare qualcosa, una biografia. Cioè, non esiste niente di te, i casi sono due. O eh, hanno buttato via, non so, i ritagli che parlano di te, oppure sei una persona che vive in incognito, non lo so, come mai? Mm, eh. Non è in incognito, è soltanto eh. riservata. E non mi stupisce che nessuno parli sì. di me, in quanto che mi basta che parli il pubblico. Ho capito, ecco, però qualche volta, insomma, anche i giornali forse avranno parlato dei tuoi spettacoli. Beh, ma nelle che hanno critiche, nelle successo. critiche, ma eh. queste strane, non so, sedute per dire io ho un marito, io eh. ho... Que... No, no, niente, niente. Ecco, non hai mai no, fatto vivo. quelle interviste. E per stare in pace io vivo così. Ho capito. Non Beh, ho beata articoli. te che riesci a vivere tranquillamente e che non vieni coinvolta. In no, non sono coinvolta. Sì. Oddio, sì. Credo che l'unico coinvolto in questo sia questo mio marito, poverino, che mi sopporta da tanti anni, penso. Eh? Non ne so un'altra. Eh, se io pensavo tu fossi signorina, perché non avevo mai... Hai letto nulla a proposito? Signorina, con un figlio. Anche. Ma la prego, signore. <ride> Beh, questo non è un problema. <ride> no, ma dico, insomma. 
Quanti signorina anni si intende sposata, mi pare. Sì, no? Appunto, no, ma sì, mi voleva sì. portare in giro. Forse diceva signorina perché ho questa voce ancora giovanile sì. con la mia età. No, Senti, ho capito, ma, no, dica pure, signore. Quanti anni è che fai l'attrice? 35. 35, sì. quindi hai cominciato niente meno che nel 40-41. 40, 40, 40 guarda, dal 40-41, eh. sì. E da allora, naturalmente, tu hai agito con varie compagnie, ma io non riesco a capire esattamente se tu ti consideri un'attrice eh, di, di commedia musicale, eh, attrice di prosa, eh, attrice televisiva, perché hai fatto di tutto un po', mi pare, no? Sì, eh. dico, io sono nata come attrice di prosa, sì. però... Avevo fatto prima il conservatorio, di modo che sono anche una cantante. Al momento in cui le commedie musicali mi chiamano, io vado. Ballo anche, perché ballo, e poi cado, come ho fatto in Ciao Rudy. Così. Ecco, e l'ultima commedia musicale che hai fatto, qual è stata? È la ripresa di Ciao Rudy sì. con Lionello, perché oh, la prima volta la facemmo con Mastro Ianni. E la seconda volta, dopo dieci anni, con Alberto Lionello. Ho capito. Adesso ovviamente dopo l'incidente penso non potrai più fare... E balli, cantare, balli, cantare sì, recitare anche, sì. perché io vengo da sì. Roma dove ho fatto sei mesi, uh -huh. sei mesi di una commedia brillantissima, e, eh, ad esauriti, vero, per sei mesi, e questo me l'hanno insegnato Ciccio e Franco, che si può far ridere senza parole strane, senza cose che non Doppi vanno. Sensi. No, no, niente, è una comicità pulita, anche quella della Dandolo, e sei mesi, niente, prrr, sempre pieno ho capito. non bene. mi esprimo un po' così perché sono nervosa ma non è, non è, non è <ride> ho capito bene allora io direi però adesso eh, di cominciare con un primo spezzone dove vedremo Giusi Raspani Dandolo spezzonate eh, sì in un lavoro che è stato una delle cose più belle che hai fatto in televisione Noc il trionfo della medicina ecco adatto per me adatto per me perché io sono allergica alle medicine andiamo ecco allora andiamo. forza maestro mi deve essere molto sorpreso caro mm. dottore a vedermi qui. Un poco sorpresa, signora. Che una signora Pons, una talampumas, venga ad una visita gratuita, è infatti una cosa alquanto straordinaria. Una cosa che mi onora in sommo grado, signora. Caro dottore, io sono vecchia e ne ho viste di tutti i colori. Ho assistito ad almeno tre sconvolgimenti sociali in questi ultimi 60 anni e durante la guerra che è appena finita ho definitivamente smesso di sognare e guardo la realtà infatti ho ascoltato con molta attenzione quel, 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 quel Basensi, sì, il banditore e anche, e anche il maestro sì, il signor Bernard uh, sì. il banditore Basen all'asma bronchiale, vero? sì poverino e dire che stava... Così bene? Credeva di star bene. Come dicevo, ho fatto quattro chiacchiere con il maestro, il signor Bernard, e altre quattro con il signor Moschè, sì, il farmacista. E ho capito subito. Che cosa? Che lei aveva bisogno di me. Bella, quella idea della visita gratuita. Tutti i lunedì, vero? Sì, tutti i lunedì mattina. Anzi, mi compiaccio che lei l'abbia apprezzata, perché è un'idea da precursore. Questo è il punto. Come? <ride> Questo è il punto. Io sono qui per aiutarla. Ho voluto dare l'esempio. <ride> Caro dottore, io la conosco, quella gente... Non sarebbe venuto nessuno. I ricchi si vergognano di sembrare poveri e i poveri di non essere ricchi. Ma tutti e due hanno terrore, mi comprende, delle innovazioni. Allora mi segua. Hanno terrore delle innovazioni, ma se vedono una nobile donna Pons, nata Lampumas, inaugurare le visite gratuite allora è tutt'altra musica il gioco è fatto ci sarà la fila tra poco là fuori e saranno tutti suoi caro dottore mm? per me andrà bene un'emicrania reumatica eh sì, 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 sì. 
devo pure andare dal signor Muschi, il farmacista, almeno con una ricetta, non le pare? <ride> certo. Le farò subito la ricetta. Salicilato andrà bene? A piccole dosi. Basterà? Per il momento sì. Che cosa aveva quella contadina che ha ricevuto prima di me? Mm. Niente di grave. Capisco, ma non si lasci incantare dalle apparenze. Ha una fattoria piuttosto grande. Una ventina di vacche. 400. Vacche? Vacche. E tutto il resto in proporzione. Mm? Capisco. Vado a trovarla fra una settimana. Caro dottore! È stato un vero piacere per me conoscerla. Rimango in casa tutti i pomeriggi dopo il pranzo. Viene sempre qualcuno a trovarmi, gente sana, bella e pronta per lei. Facciamo circolo intorno a una teiera Luigi XV, unica eredità rimasta di mia nonna. Allora verrà? Me lo promette? Verrò, signora. Sarà un onore per me. Bene, adesso passiamo al nostro ciccio in grassia. Ma non gli fai nessun complimento lei. Eh, ma ho chiesto se è soddisfatta, non mi ha sentito. E io ho fatto. Molto mm. eh, e che no, cosa perché, vuol dire quello? Mh, eh. Tanto per cambiare è un personaggio folle. Io non so perché mi danno sempre questi personaggi, ma sì. che sia allusiva la cosa. No, non, non lo credo, so. Non credo, non credo. Se le desse da fare la befana tutte le volte. Beh, tutte le volte, no, ma l'ho fatta per molto tempo, ma anche sì. per carità sì. non sì. cominciamo sì. a dire cose. Eh. Va bene, comunque. Ecco. Allora, passiamo adesso a Cicci in Grassia. Dunque, allora, l'altra volta che abbiamo avuto come ospite qui nella nostra trasmissione Franco Franchi, due mesi fa circa, abbiamo parlato parecchio di te, immagino ti saranno fischiate le orecchie. Eh? Ecco. E da quanti anni è che tu sei vedovo Franco Franchi? <ride> Possiamo dire così quasi, no? Eh, da quanto tempo è che vi siete separati, insomma? Ah, separati? Sì, sì, sì. Eh. Artisticamente, sì, diciamo. Sì, sì, sì. Circa quattro anni. Ecco, circa quattro anni, ecco. E vi siete separati da quattro anni, dopo quanti anni di lavoro circa? Quindici. Eh. Quindici, sedici anni circa, ecco. Quindi sono stati tanti anni molto lunghi e molto importanti della vostra carriera. Eh, Noi tutti... Abbiamo un figlio a quattordici sì. anni, perciò ecco, è sì, sì. regolare. Ecco. Comunque io volevo dire questo, voi vi siete separati e naturalmente il pubblico è rimasto molto deluso e dispiaciuto di questo fatto, però è una separazione alla quale voi siete arrivati un po' alla volta, cioè maturata attraverso gli anni, no? Noi abbiamo sentito il parere di Franco Franchi che ha raccontato la sua versione, pur parlando sempre molto bene con affetto di te, però penso che anche tu avrai un po' un'opinione su questa separazione che è avvenuta e che è dispiaciuto tanto al pubblico, no? Ma mi pare che ha detto tutto lui, no? Eh. Vuoi sì. che lo ripeta io? No, no, allora tu sei d'accordo con quello che lui aveva detto, cioè che siete arrivati per stanchezza perché forse avete lavorato un po' troppo, eh? cose di questo genere. Poi oltretutto... Sai quando sì. marito e moglie stanno molti anni insieme, no? Sì. E poi incominciano sì. pian piano. Sì. Eh? Sì. Eh, alla prima occasione, eh? sì. valigie a casa. Eh? Sì, sì. Così abbiamo fatto sì. noi. Senti, però questo discorso che mi fai, prima mi hai detto abbiamo un figlio insieme di 14 sì. anni, poi adesso mi dici, sai, marito e moglie, beh, insomma, <ride> cioè partner. Hai eh, parlato di, di, di vedovanza e sì. allora mi ha ah, portato ho capito, a... Ho capito, ho capito. Comunque, senti, voi siete arrivati attraverso un certo periodo di anni a questa separazione che era prevista. Però il culmine, cioè il colpo di grazia, è accaduto nel periodo in cui tu non stavi molto bene, eri in ospedale, mi pare, no? Ecco, lì che cos'è che era successo veramente, dove tu ti sei in un certo qual modo offeso per un'azione che non ritenevi giusta, compiuta da Franco Franchi? Ma guarda, tanto per spezzare questa monotonia... Sì. Eh? Io stavo per morire. Mm. Allegria. 
No, è stata una battuta amara così per far ridere, infatti ci sono riuscito. Sì, sì ma no, eh, puoi far ridere, non c'è una parolaccia, niente. <ride> dilla, dilla. Ah. E, e si vede che Franchi, non lo so, ha lavorato da solo. Mm. Ma guarda, il fatto che abbia lavorato da solo, nessuno glielo proibiva. Sì. Io me la so presa un po' così perché, perché non mi ha avvisato. Mm. Cioè, sai, dopo quello che c'era stato fra noi, questo lungo matrimonio, e la moglie va via, e ritorno sempre alla coppia, sì. la moglie va via, almeno una lettera di addio, no? Questa lettera non c'è stata e allora io mi sono offeso. Eh, non ho capito. Allora ho capito, vai per la tua strada, io vado per la mia. Non ho capito. Ecco, comunque io penso che tu, che hai questo viso che eh, ispira la risata, ma che invece, direi, in certi momenti invece ispira a tutt'altro. Cioè, è un viso drammatico, è un viso completamente diverso da quello che noi intendiamo come comico. Eh, io penso che tu sei molto adatto a questi ruoli, anche perché dal giorno in cui hai cominciato a lavorare da solo, hai fatto anche dei film veramente importanti dove hai riscosso grande successo. Intanto, vero eh, Giussi, abbiamo ammirato eh, Ciccio, in una parte in Amarcord di Fellini e lì veramente è stata una cosa molto bella. Una cosetta, una cosetta. Beh, così. comunque una cosetta, ma che intanto poco ma buono, dove hai dimostrato veramente che puoi veramente fare anche l'attore di un genere completamente diverso. Ho soltanto una perplessità, ti volevo chiedere, come mai non era la tua voce? Abituati da tanti film a sentire la tua voce, in questo film non era la tua. Guarda, in due parole, io mi sono rifiutato di, di doppiare il personaggio perché doveva essere un personaggio di Rimini, era lo zio matto di, di Rimini, quindi avrei dovuto parlare eh, romagnolo, io potevo stare 50 anni là e non avrei mai imparato a parlare romagnolo. Quindi hai preferito farti doppiare. Poi hai fatto un'altra parte drammatica in un film, mi pare I cavalli bianchi, come si chiamava? Cavalli, cavalli bianchi d'agosto. I cavalli bianchi d'agosto, ecco, sì. dove facevi la parte di un pescatore. Ecco, là molto... mi sono doppiato io. Ecco sì, perché... Perché era sordomuto. Il eri sordomuto. <ride> <ride> e poi abbiamo l'ultimo che mi pare in circolazione, adesso il Todo Modo, mi Todo pare. Modo. Ecco, quindi tutto un altro genere, dove veramente hai dimostrato di essere un grande attore drammatico. Ed è, è veramente incredibile come si possa essere attori drammatici e ispirare la risata anche in cose comiche, perché delle volte basta guardarti in faccia il tuo viso così serio e tu fai ridere. E di fatti adesso io vorrei far vedere ai nostri amici ascoltatori un primo spezzone di questa serie che abbiamo preparato quest'oggi, che è tratto da uno sketch che tu hai fatto per la televisione intitolato La Multa. Forse te lo ricordi, una cosa di tanti anni fa, ma che è molto divertente. Signor Presidente, signori della Corte, signori della GU, Ria. Come avvocato della difesa ho tutto l'interesse di difendere l'imputato. Avanti! Avanti con le ipotesi! Avanti anche con le accuse! Ma fuori! Fuori con le ipotesi e fuori con le accuse! Entrate! Entrate nel vivo della questione e spogliatevi! Sì, spogliatevi dei vostri pregiudizi! Ed ora che vi siete spogliati, mettetevi nei miei panni. Bisogna andarci piano, con i piedi di piombo, avanzare cautamente, lentamente nel labirinto delle ipotesi. E se il peccato del mio cliente è veniale, soprassediamo. Ecco, piegamo. Aiuto. Chi? Lei mi ha detto di sovrassedere, io ho sovrasseduto. Eh, un mio collega? No. E eh, allora chi è un giurista? No, le giuro di no. Ma scusi, lei chi è allora? Sono un cliente. Cliente? Sì. E cosa fa con la toga? È, è sua? Mia. Sì. Lei ha detto spogliatevi e vestitevi dei miei panni. Ma no, ma no, io stavo, stavo pensando ad una, ad una difesa, capisci? Una difesa per un processo importante di domani. Mi scusi. Mm, si tolga la toga. Mi stolgo. Bene. Cosa desidera? Lei è l'avvocato? Sì, sono l'avvocato Tolo Ergas. Per i miei clienti Ergas Tolo. Arrivederla. Dove va, scusi? Eh, sa, le sue generalità non mi convincono tanto. Ma no, ma guardi, si accomodi, non si impressioni del mio cognome. Eh, che è successo? Eh? Ecco, io sono rovinato. Sì. C'ho un conto aperto con la giustizia. Ah. Io? Sì. Io che sono 
stato sempre onesto. Per, qua, per quale ragione? Mi hanno moltato. Bene! Dico bene. Beh, vabbè, ma lei per dire bene mi fa venire un imparto. Ma lo sa che lei mi invita a nozze? No, a nozze non la posso invitare perché sono sposato da tre anni. Senta, mi lasci concentrare, vediamo. E si concentri. Questa difesa ad oltranza. Ah. Ci sono! Lo sa che ci sono, ma certo! Certo che c'è! Ci sono! Ed è per inguaiare la vita a me che c'è! Perché lei... Stotta sempre, Invocheremo la soluzione per infermità mentale! Ah, sì! Per infermità totale! Totale! Adesso le preparo la ringa. Eh, meno male, finalmente si mangia. Avevo una fame da lupo, io lo volevo dire, perché per venire qui non avevo mangiato. Ma che fa colazione? E lei ha detto prepariamo la ringa, le, le... Signore Cosola, la, la ringa sa che cos'è? Ah, la moglie del ringo, oh, il pistolero. Pa, pa, fermi tutti. Senti, Ciccio. Io ho avuto l'impressione che anche questo, come la gran grande maggioranza delle cose che voi avete fatto è tutto improvvisato, no? Infatti quando notavi, diceva lui, zitto mm. mi concentravo, no? Sì. E perché dovevo ricordarmi la battuta? Ho capito, eh? stavi inventando qualcosa da dire, insomma. <ride> Comunque adesso andiamo avanti con Giusy Raspani Dandolo e vorrei proseguire con la conversazione che avevamo iniziato poc'anzi. Dunque, sì. Giusy Raspani ci aveva detto che adesso lei è sposata, cosa che io non sapevo, ha un figlio e quindi ci potrà anche dire se esistono dei problemi per un attore, per un'attrice, ecco un'attrice in particolare, che ha una responsabilità per quanto concerne il suo lavoro, per quanto concerne il suo rapporto con la famiglia. Ecco, lei come è riuscita in 35 anni a conciliare la famiglia con il suo lavoro? È una cosa difficile. No, non è difficile. Io adesso non vorrei sembrare forse un pochino megalomane, ma basta un po' di intelligenza, comprensione, umanità, da tutte e due le parti. Dico questo perché mio marito ha mantenuto la promessa che mi disse prima di sposarmi. Ti lascio fare il teatro, ogni qualvolta lo vorrai fare. Io pensavo, dico, forse farà come tutti gli uomini, lo dice così da giovane, poi non so dirà dove vai, cosa fai, questo no. Qualcuno e allora parlare. adesso vedremo questa Giusy Raspani dandola In ancora una volta. Adesso? Questa volta abbiamo scelto la tua parte di testimone nella morte di un vicino. Ah, mi ricordo, mi ricordo, sì. In vostro onore, la teste si definisce una veggente. Certo, ma non è come essere una mezzo. Beh, dunque, signora, la, la sera del primo novembre scorso, lei uh, stava intrattenendo un piccolo gruppo di suoi... Di mie amiche. Di sue amiche, allo scopo di esercitare i suoi poteri di chiaroveggenza, esatto? Appunto. Bene. Che cosa avvenne? Alle 10 e 20 bussarono. Aspettammo due secondi. Bussarono di nuovo. La signora Larsen mi disse non si muova, signora Tocker, e io risposi, o oh no cara, ho un presentimento. Signor Mordock, non vorrei interrompere più del necessario, ma questa deposizione mi riesce un po' difficile da seguire. Quando dice bussarono, con precisione, cosa intende? Bussarono alla porta, alla tavola o a che? Vostro onore. Con tutto il rispetto io non ero obbligata a presentarmi. Ho giurato sulla Bibbia di dire la verità. E se adesso la mia parola non è creduta, è inutile che dica altro. Beh, signore, ne nessuno ha messo in dubbio la sua parola. Non... Le ho già detto, mi scusi, che non sono una medium e che non ho niente a che fare con gli spiriti per ciò che vuole che bussasse al mio tavolo. Scusi. Avvocato Mordoc. La pregherei di invitare la testa di venire al punto, ammesso che ce ne sia uno. Se la corte vuole avere pazienza, a vostro onore, si tratta di un punto vitale. Bene. Qualcuno dunque bussava alla porta. Naturalmente. Lei andò ad aprire? Io di solito non faccio entrare più nessuno quando la seduta è cominciata, ma quella notte, le ripeto ebbi un presentimento. Mi parve di sentire una voce che mi diceva il fatto di molte persone verrà deciso quando aprirai quella porta. Ho visto tutto sì e ho aperto. E chi c'era? C'era lui, Gioia Radeschi. Lo riconobbe? <ride> Diamine, 
se lo riconobbi, è il figliuolo della signora Radeschi che abita due piani sopra di me. Che cosa voleva? Voleva sapere se sua madre era lì. Era uscita senza lasciargli la chiave. Signora, è proprio sicura che fossero le dieci e venti passate quando Radeschi bussò alla sua porta? Sicurissima. Tant'è vero che non continuammo più la seduta perché era troppo tardi. Di solito la finiamo alle dieci e mezza. Il primo novembre era giovedì. Può controllarlo da sé. La signora Larsen le potrà confermare la data esatta perché è stata l'unica visita che mi ha fatto in sei mesi. Era proprio il giorno prima del matrimonio della figlia e venne proprio per questo, per sapere se la coppia sarebbe stata felice. Lei ha detto che Radeschi venne lì a cercare la madre. Era lì la madre? No, glielo dissi e lui se ne andò. Poi seppi che la madre, dopo aver letto un'inserzione sul giornale, era andata a vedere un gattino persiano che lo vendevano per pochi soldi a una famiglia che lo tenesse molto bene. Signora Stoker, la ringrazio molto. A lei la teste. Eh, anche qui abbiamo visto l'interpretazione di un personaggio eccentrico. Sì. Lei, una mezza macchina. Sì, forse questo mi succede perché io amo le cose più, più difficili, più strane, no? Oddio, è molto più difficile forse interpretare una persona normale perché con il temperamento e tutto uno può. Però queste cose mi interessano perché parla di veggenza, di cosa. Bene, adesso io vorrei tornare ancora al nostro Ciccio Ingrassia e ho fatto delle considerazioni in questi ultimi tempi, leggendo a proposito tuo e di Franco, ho visto che voi avete fatto ben 105-106 film e purtroppo dobbiamo dire che siete stati molto criticati durante la vostra produzione da un certo tipo di stampa che non ha accettato la vostra comicità in quanto dicevano che era tutta roba da van spettacolo. Insomma, non vi hanno trattato molto bene, direi, nonostante voi abbiate avuto un enorme successo, tant'è vero, pensate che questi 100 film che hanno fatto hanno reso ai produttori oltre eh, 100 miliardi, all'incirca un centinaio di miliardi, che è veramente un grosso record per una coppia di questo genere. Però adesso voi avete una grossa soddisfazione, pensate che io ho appreso che proprio di recente il cinema d'élite, diciamo, il cinema che naturalmente non avrebbe mai preso in considerazione Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ha ah, finalmente ammesso nel cosiddetto cinema de sé una serie di film interpretati da loro due. E credo che questa per voi è una grande soddisfazione, perché significa sì. entrare nell'Olimpo dei Big. Quindi noi tutti pensiamo che sia stato un vero peccato che voi vi siate separati. Ora, io non so se tu hai visto quella sera, quella trasmissione che abbiamo fatto con Franco Franchi, dove me passo molto sincero e ha detto anche delle cose molto belle. Per ritornare insieme... Dobbiamo renderci conto che siamo grandi e che abbiamo delle grosse responsabilità. Questo lo dico attraverso, io lo dico da qui dentro e speriamo che dal di fuori qualche altra persona lo possa sentire questo. Cioè mettiamoci d'accordo, comprendiamoci perché siamo maturi, la gente ci ama. Ah. Avrai avuto una reazione, immagino, no? Eh, dove eri? A Roma? Sì, io stavo a casa a Roma, sì. ho seguito attentamente, ho sì. ascoltato tutto, io stavo al di fuori, sì. no? Sì. Era dentro e al di fuori. Sì. E beh, vuoi, vuoi che ti dica che mi sono commosso? Mm. Beh, non lo so, appunto sto tu chiedendo. Tu quello che ti pare, basta che... Cioè, eh. Ti piacerebbe? Eh. Cosa? Eh. A stare ancora insieme? Mm. Ma guarda, stare ancora insieme... Ma non è mica una domanda intima, scusa, ti sto dicendo, parla chiaramente. Ecco, cioè tu hai cercato dopo la nostra trasmissione, cioè insomma di, di Franco... Sì, io quella, di quella sera sì. gli telefonai, non, sì. ma non l'ho trovato. Non l'hai trovato, non l'hai trovato. Ma io gli ho telefonato non per dire torniamo insieme, ma per complimentarmi di quello sì. che aveva sì. fatto, sì. dei pezzi che aveva scelto sì. e e di quello che aveva detto nei sì, miei riguardi. Nei tuoi riguardi. È stata sì. la prima volta che ha parlato così, capito? La prima volta che ha parlato così. Beh, ha detto siamo diventati grandi. Ah. Eh. Sì. Oh, no, no, tu devi ringraziare mio figlio, ah, sì. che mi ha detto papà, sì. papà io vengo a Milano con te, sì. però deve fare la pace con Franco Franchi. Ah, Hai capito, Franco. Ah, <ride> 
<ride> Bene, questo è il tuo figlio. Magari. Ecco, proprio pace oh, in famiglia. Però, eh. Ha capito? Allora, che cosa succede? Giovanotti. Noi ci auguriamo che voi due possiate riprendere un nuovo ciclo e naturalmente fare anche cose più impegnate, come era vostro desiderio, perché anche nei lavori impegnati voi siete veramente bravi. E come esempio abbiamo voluto portare per questa rapacificazione di entrambi uno spezzone molto importante della vostra carriera che avete fatto sotto la direzione di Comencini, un regista impegnato, quando avete interpretato, vi ricordate, Il gatto e la volpe con Pinocchio. Certo. Salute! Salute! Salute. Abbiamo un vestito nuovo? Dono dell'illustratissimo mangiafuoco. Eh? Illustratissimo. Illustrissimo. Eh, gran signore. Un gran farabutto. Dire gran farabutto è anche poco. Guarda per colpa sua come siamo ridotti, anche per colpa tua. Io ho un vestito nuovo, me l'ha regalato mangiafuoco e domani al mio babbo gli compro una casacca d'oro e d'argento con i bottoni di brillanti. <ride> e che chi la compri tu? Sì, io, perché? Gira largo, bambino, che non è il momento di venirci a raccontare bubole. Bubole! Se non ci credete, venite a casa di mio babbo. Vedrete se non è vero. Ormai mio babbo è ricco, mica straccione come voi. Ah, offende pure, andiamo. Un momento! Ma lascialo andare. Si crede ricco perché ha un vestito di stracci, anziché di carta. Voglio vederci chiaro. Ah, aspetta, aspetta, ragazzo, aspetta. Cosa vuoi? Senti un po'. La carità, un tozzo di pane. La carità. Se sei così ricco, perché non regali qualcosa pure a noi? Sì, sì, regala, regala, regala. Mi rincresce ma non posso. Illustratissimo mangia fuoco, me l'ha dati per il mio babbo. Arrivederci e buona fortuna. Eh, un momento, aspetta. Fermo, ah, aspetta. Ti ha dato cosa? Cosa? Non ve lo dico. E io non ci credo. Io i ricchi li conosco da lontano un miglio. E poi sarebbe stato l'illustrissimo signor Mangiafuoco a fargli mm. questo regalo. Ma chi lo racconta? <ride> Volete vedere? Sì, facci, facci vedere. vedere. Vediamo, 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 vediamo. Le tasche sono vuote. E io vado in giro con i soldi in tasca? Eh. Stupido! I bambini intelligenti non mettono i soldi in tasca, li nascondono nelle orecchie, nelle orecchie. sotto la lingua. Fammi vedere, apri. Non ha niente. Dove li tieni? Dove li tieni? Ve li faccio vedere. Come? Eh? Ma non qui, perché non mi fido, c'è la gente, ho paura che me li rubino. Giusto? Giusto. Venite con me. Fate la carità. Siete contenti? Pinocchio! Non dar retta a quei due mascalzoni, diffida delle cattive compagnie, ricordati che ti ha detto mangiafuoco, avrai delle amare sorprese. Eh? Lasciati prendere! una lezione, le ho tirato il collo, così un'altra volta impara a mettere il becco nei discorsi degli altri. Povera gallinella. Povera gallinella. Già che è morta perché non ce la facciamo subito a posto. Certo. E le monete? Le ho messe via. Ma mi gallina, mi hanno rubato la gallina. Al lato. Gambe. Al lato. Al lato. Fermateli. La gallina l'hanno rubato. La gallina. Tutti i lazzaroni. Al lato. La gallina! La gallina! Prendila 
la tua gallinaccia te la regalo. No, è te che voglio. Ti voglio mandare in prigione. Pinocchio. Bene. Allora, noi ci auguriamo, ci auguriamo Saluto che... Saluto signor Mike. Ciao. Saluto la signora. Ecco. Noi ci auguriamo naturalmente che presto si possa venire al cinema e applaudire un film nella vostra interpretazione. Bene, amici ascoltatori, vi ho detto che questa è la nostra ultima puntata di questa serie ed è una puntata piena di sorprese. Dopo la sorpresa di Franco Franchi ne abbiamo un'altra. Voi vi ricorderete che eh, un mese fa circa avevamo una puntata alla quale avrebbe dovuto intervenire Walter Chiari, ma Walter Chiari purtroppo non si presentò e naturalmente gli abbiamo fatto una specie di processo durante la trasmissione con l'intervento di Carlo Silva e del regista Molinari, anche loro erano in attesa di eh, Walter Chiari e anche loro purtroppo, dicemmo, erano stati bidonati perché Walter non si era fatto vedere. La puntata comunque venne molto bene perché abbiamo raccontato la storia della sua vita. Evidentemente Walter Chiari ci ha ripensato e ha detto no, non bisogna chiudere la serie di ieri oggi senza andare a farmi vedere e senza magari raccontare per quale ragione quella sera non mi sono presentato. Quindi abbiamo un'altra sorpresa questa sera per voi, un altro ospite che arriva all'improvviso per aiutarci a chiudere in bellezza questa serie di ieri oggi. Signore e signori abbiamo con noi Walter Chiari. Eccolo qua, Walter. Avete una poltrona, per favore? Questa sera veramente qui... Ecco, ti vuoi accomodare da questa... Sì. Ah, boh, come vuoi, ecco. No, no, ci c'è il mio posto, vai. Sì, va bene, allora mettiti penso, qua. Penso sì, mettiti meglio qua, per un microfono. No, ecco, penso che dovete chiacchierare, immagino. Sì, no? appunto, accomodo, ti mettiti qua. Però Dunque. vorrei spiegare innanzitutto che questi abbracci non sono... <ride> questi abbracci... <ride> questi abbracci non fanno parte di una specie di iter formale... Eh, di solito non rispondente a verità, a slanci. Non ci vediamo da tempo, eh, considero giusti da spanidandolo nel teatro rigoroso dell'arte, della prosa, quella vera, seria, una specie di magnifico clown del teatro, proprio di, di improvvisazione dell'arte. E a voi due, che vi ho seguiti poco fa, devo dire, posso aggiungere una cosa mai, eh. che voi avete sorvolato? Cioè, a questo dispiacere che voi avete, che la gente ha avuto da voi, di essere divisi, corrisponde il vantaggio però di aver fatto capire che non eravate una coppia di quelle che nascono e muoiono come coppia, cioè due emisferi che sono integrati per caso, siete due mondi perché poi si è visto alla prova dei fatti che ognuno ha una sua forza autosufficiente, siete due personaggi validissimi nel cinema anche da soli, torno a vostro vantaggio, credo che il pubblico l'abbia anche capito, per cui felici di un ritorno in coppia, ma dobbiamo dirvi che anche da soli siete due persone funzionanti e individui completi, non mutilati, che si integrano. Per cui, una... bravi, non abbiate le Poi, grazie, grazie di molto. Scusa Mike, l'applauso, io credevo che non venisse perché Mike ha tanta di quell'autorità, autorevolezza, paternità e rigore, anche se pignolo, <ride> che pensavo, ma avesse oramai, non dico screditato, ridimensionato i vostri occhi, perché io ho le orecchie che mi fanno male. Ah, sì? Io ho girato a Bertinora, a Forlin Popoli, in sto sì. film, sì. giuro, tu sì. non sai quanto sei popolare, non solo, sì. ma quanto sei preso sul serio. Sì. Io ho avuto da vecchie donne e bambini, sì. scende, signor Chiari, non bestia, ormai c'è da tirare le orecchie quando lo vediamo. E mi sono preso le tirate nomi d'orecchie. Ma ha tirato le orecchie. Ma ha tirato le orecchie. Dunque però ci sono delle cose da mettere a posto. Prima. Mi ha consentito. Eh. Sì. Perché non sei venuto quella volta? Oh, lo stavo dicendo. <ride> lo stavo dicendo. Allora, diciamo che io da 32 anni, e la gente lo sa, non li ho pagati io. Da 32 anni io faccio teatro, ho cominciato a fare il primo cinema. Ogni anno mi faccio, fino a poco tempo fa, le 16 puntate in televisione. Faccio le 16 puntate di gran varietà, anche 24, sono impegnato sui tre fronti. Evidentemente non sono molto disponibile. Poi sono il signor sì per slancio. Quando mi si chiede per cortesia vieni, io dico sì, se posso. Mi si vince la resistenza 
primario dicendo ma guarda il primo posto poi in via centro naturalmente poi capitano cose diverse io giravo due film uno a Milano uno qua e poi purtroppo non posso andare oltre perché entriamo in cose personali ho una vita come padre di un bambino cioè padre fortunatissimo perché Simone è una meraviglia e marito meno meno fortunato ex marito per cui un bel giorno ricevi da una parte una cartolina della Sacra Rota, dall'altra dell'Avvocato, dall'altra da Cortina dove il bambino è in pericolo perché pare che se un, una certa clausola e non sono potuto venire, però mai. Voi mi avete giocato, uno scherzo. Quella telefonata sì. fatta durante la trasmissione non era vera. Io capisco che avete non fatto... Non era vera? No, l'avete fatto per colorire perché il signor... Marco che ha telefonato qui ha telefonato alle 10 del mattino. No, non so, io guarda, io ho avuto una telefonata qua e mi hanno... Qualche spiritoso, una... perché anche in televisione c'è qualcuno spiritoso nelle salettine. No, non, <ride> non parla, ma c'è. Sì, Tampato, hanno fatto uno scherzo anche a te. Sì, eh, guarda, dentro io. dal mattino e poi purtroppo vedi la televisione è un computer. Sì. Io che... che non ha un cuore. Io, <ride> io mi sto difendendo. <ride> Aspetta un momento, no. mi sto... Se no dimentico, mi mm. è consentito. Mm. Ah. Sì, sì, signor, sì, signor. Anziché di dire sempre sì, tu di no. Non posso. <ride> è uno slancio, sono un signor sì. Sì, ma così quando arriva è tutto di guadagnare. No, però, quando eh, imparerò no. sarò un personaggio diverso. Io, la mia vita è questa. Poi il vero rapporto, purtroppo, io ce l'ho col pubblico. Cioè, la televisione è un computer freddo che ha bisogno di ammannire un pasto per 18 milioni di spettatori e ha bisogno di tanti nomi. Nel cuore della gente siamo... Siamo in pochi, e hai fatto bene a dirlo, siamo in pochi. Veramente, cioè gente che per quanto noi lavoriamo dice, ha ah, già finito, quando lo rivedremo? Bene, è un rapporto che mi ha consentito anche, scusa Mike, di superare delle cose che poca gente avrebbe superato in serenità. Perché il mio patrimonio è la gente, il mio rapporto è con la gente. È quello che mi ha aiutato in uscita da certi tunnel a ritrovarmi nelle mie dimensioni, a restituirmi serenità, per cui quando succede qualcosa, succede sempre con un ente. L'importante è che non tradisca loro, perché la verità, come ha giustamente detto Silva, è che quando sono in palcoscenico io sudi una goccia di sudore più degli altri. È la partecipazione con un lavoro, cioè il rispetto per le persone che sono davanti a me. E poi ogni tanto purtroppo mi capita che tra 5, 6 impegni uno uh, venga sacrificato. Chiudiamo questa serie di ieri oggi. Avevamo conservato per l'appunto questo pezzo d'antologia di cui tu ci hai parlato, questo Sarchiapone. Sì, ecco, quindi noi vorremmo chiudere questa Sono serie che con Sarchiapone. Ecco, ecco, così tanto. possiamo veramente chiudere con qualcosa di bello. I Sarchiaponi a una certa età diventano pericolosi, eh? Beh. Il, scusi, il suo quanti anni ha? Che età ha? l'età massima del Sarchiapone americano. L'età massima? Sì. Bella età, eh? Sì, bella. Chissà quanto mangia, eh? Ma molto, molto, vorace. Vorace, carne, eh? Carnivoro, sapone, carni... Oh, che carne! La carne la prende e la butta via, che non la vuole. Vuole verdura. Io credevo che mangiasse la carne, il sacchepone... Perché credeva, scusi? No, dico, credevo che il sacchiappone mangiasse la carne. Dico, credevo. perché, scusi, credeva che il sacchiappone di solito... Il sacchiappone? Di solito. No, di solito. Di solito. Sempre ma Di solito. Venerdì no. Come dico, eh, no. Dico, eh, sacchia, sacchiappone. Eh, io avevo un amico mio, un amico mio, ingegner Rota. Giordano Rotto, quello, quello, quello delle ferrovie. Sì, ho sentito, sì. ma scusi, quello, cosa c'è? Lui era, viaggiava, aveva viaggiato dall'Asia, davvero dall'Asia, era, era in Asia. Lui dall'Asia? E si è portato un sacchiapone. Si era portato un sacchiapone da, da, dall'Asia. Ah, perché sì. dall'Asia non... Sacchiapone dall'Asia. Sì, perché nell'Asia nell c'è i sacchiapponi... Che... Sì, saranno due o tre... Ecco, era uno di quelli là, era uno di quei due o tre lì. Sì. Lui, infatti lui me lo disse, lui mi disse, è uno di quei tre sacchiaponi che sono in Asia. Ah, L'ha detto proprio, ne sono rimasti altri due, proprio me lo disse. Beh, insomma, Alleluia. cosa vuol dire quel sacchiapone lì? Che... che era asiatico, quello mangiava, mangiava la carne. Ah, ah ecco, cioè, asiatico. Beh, quello asiatico mangia la carne. Già con l'americano no, già, già, non mi ricordavo. Eh, l'americano è tutt'altra alimentazione. Eh, eh. Se, se mangia roba scatola. 
Scusi, scusi una domanda. Sì. Lei il suo sarchiapone, sì. quando è in casa, è vero, lo tiene nella gabbia oppure lo lascia libero? Il sarchiapone? Il sì. sarchiapone? In casa? In casa? Sì. Libero! Libero, 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 se che vuole in casa, libero, se che vuole si lascia libero in casa, andiamo! Ma non sapere, non venire! Ma c'è, insomma, ma, 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 ma sì, ma andiamo, da bambini, elementari, se che vuole in casa, libero! Se che vuole americano, è libero, democratico, l'America, libera, bea, se che vuole, vai, libero! Se che vuole americano, libero! Io, il sarchiapone lì, ecco, quando si mette lì con, 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 con il muso lì, come il muso? Il muso del sarchiapone? Come il muso? C'ha quella faccia. Che? Quelle... Eh? Come il sarchiapone? Certo. C'ha quella faccia lì. Come troppo. faccia? Scusi. No, non è una faccia, è un muso. Il muso con gli occhi. Con quegli occhi. Che gli occhi? No, io. Sei sì, più sopra. C'è un occhio. C'è l'occhio solo. C'è un occhio. No, no, no. Sì. Quanto mette quell'occhio lì, vero? Con quella faccia che c'ha. Che le orecchie, scusi, le orecchie, no, le orecchie, 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 quello asi- a quello asiatico ah, c'è l'uso. Ah, perché lei dice quello... Io mi intendevo se che pone asiatico, ah, perché c'è l'uso. Ah, allora lo parlo. Ah, beh, la ragione lei. Ah, ah. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ah. Ah. Eh. Sa che certo pone lì, che... sa che io potrei averlo qua uno io? No! Lei... Ah, potrebbe avere un sarchiapone. Io potrei avere qui un sarchiapone qui nel treno. Ah, adesso no. mi spieghi perché sta sempre curioso. Il mio amico quel sarchiapone che aveva era, una, era femmina. Eh, eh. E ha avuto i pargi. Par, 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 i pargi, par, i cucci. I cucci. I cucci. I cucci. E lui voleva donarmene uno. E lei non l'ha preso. E pensi che stupido io non l'ho preso. Oh. Pensi che io potevo avere qui il mio sarchiapone. Oh, oh, so. ah, Asiatico, non quello americano. Ma, con la ma, molto scusa, molto... Ma, ma, ma perché? Eh, ma insomma, preso. non l'ho preso perché non... Oh. non... Ma perché avevo il bambino, il bambino... Ah, ha fatto, ha fatto, ha fatto, ha fatto, fatto bene. Fatto, vedi, vedi che con il sarchiapone... Ha fatto bene, no? fatto bene. Guarda che ha detto che ha fatto bene. fatto bene. Io il conosco sarchiapone, ho detto, c'ho il bambino, niente sarchiapone. Sì, sì, sì. E tu invece col, col, su se che vuole col bambino? Col bambino. Col, ecco, quello americano invece familiarizza, io lo so. Che familiari? Fa, fratellini, eh? E i miei bambini sì. sono rimasti con queste due dita qui. <ride> e le altre? E le altre? Le... Ma mangiate il sarchiapone. Adesso il suo, il suo bambino ha le dita così. così. Giuste proprio per il naso. Se... Sì, dice scusi. Eh. No, dico per, per consolarla. Eh. Per dare il riso. Per il riso che mi Ma piacere, faccia. Ti ho fatto bene perché... Oh. Chissà, allora. chissà che bel esemplare che deve questo? essere questo. Oh, eh. oh, questo qui è, è purissimo. Eh. Ah, che mi piace, a me piacerebbe vederlo. Come piacere? Oh, io conosco il sacchiapone, ne ho visti migliaia. Oh, cioè, quello del suo amico asiatico. Oh, no, non è il mio amico, il mio amico non è asiatico, è il sacchiapone che è asiatico. E eh, vabbè, dico il mio amico... Eh, ma, no, per favore, guardi, si ricordi le dita. Eh, ma, no, volevo vederlo perché uno, uno purissimo non l'ho mai visto. Quello del mio amico è, è, è bastardo. No! Sì, è bastardo, il sacchiapone è bastardo. Il sacchiapone è bastardo. No. Ma cosa vedi? Oh, era bastardo. Oh, sì, no. E da che cosa l'ha capito? La... Dal, co- dal modo di, di, di modo di camminare sì. che camminare un cattivo come se pone di dare un cammino di stupido <ride> dal modo di saltare sal- come sal- saltava con le zampe come sal- le zampe le zampe come le zampe le zampe le quattro che qua tre tre due una 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 No, le ali, i sarchiapoli sono le ali, le ali fedeli, forti, le ali. No, le ali, i sarchiapoli sono le ali, sono le ali. Sono le ali, no, i sarchiapoli, le pinne, le pinne, le pinne. No, le pinne, le pinne, le pinne, le pinne. Ma che bello schifo fa, quella lì, quella c'ha. Le pinne, c'ha le ali, c'ha niente. E ci dico, i sarchiapoli c'ha quelle robe lì, quelle robe lì, no, ce le ha. Eh, ecco, eh, oh, quello lì dicevo. Io ho capito dal colore del manto. Del manto? Come del manto? Del pelo, del pelo, del pelo. Del pelo, sarchiapoli. Ma no, non c'ha pelo, non è proprio pelo. Ah, quella là, quella la lucine. La lana, la la quelle penne che c'ha le scetole. Le penne il coso. Oh, no, c'ha le penne e il sarchiapone. Ma come c'ha le penne? Ma c'ha le penne. Le penne e il sarchiapone. Ma che ignorante. Ma chi è il sito? 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 Ma la penne, c'ha la penne. Ma come c'ha la penne? Ma questo è forza, la miseria, c'ha qualcosa, quella bestia, schifo. E va bene, no, sarà. E non c'ha le penne, non c'ha il pelo, non c'ha il pelo. Non c'è il pelo, non c'è niente, non c'è il colore. Basta, 
Senta, dire te lo cosa. Colore, l'ho capito, è colore. Ah, ah. Che colore? Colore? Sì. Eh, quello è giallo. Giallo? 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 Giallo sapevo io. Giallo sapevo che non era... Ah, giallo sapevo! Eh, vabbè, perché... E quel marra... marra... marra azzurro... Sarà... Come detto? Ma azzurro sono ronne! Guardi che non l'ha capito! Lo finiti in tutta di blu! Bolla di vista di blu! Cosa dice? Scusi, ma cosa... Perdiamo qui dice? E poi è rosso, è già giallo, ma non sulla... No, sola senta, di che colore? Perché lei sta dicendo... Tutti, tutti i colori, colori, tutti i colori! Ma come tutti i colori, c'è a pompa? Sì, sì, il mio asiatico ha tutti i colori! Ma com'è possibile? Si è cascato il bavernice, è andato sotto un cane! È andato sotto un cane di vernice, è cascato la vernice! Mamma, mamma, mamma! Quanto mai, quanto mai, ma perché ho detto che lo conosco? Chi l'ha mai visto con la testa lì? Perché ho detto che lo conosco? Chi? Scusi, scusi a, a che età muore di solito un sarchiapone? Eh. Eh. Muore, 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 muore. Ma porco giù da cosa gliene frega lei? Ma cosa gliene frega lei? Ma mi scusi, lo ma non lo vedi che sto male, io sto male! Ma io credevo che... Vesco la bestia schifosa lì! Ma te non lo prega! Che non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe! Non va in acqua, non va a vestire, non va sugli alberi! Ecco questo, scusa! C'ha la bestia schifosa! Ma no, eh, no, 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 viene il titolo in Bestia che non via, morire! Il mio sarchiapone è morto, eh, che verità, è morto subito, è morto! È morto tutto in tutte le malattie! E gli ho dato un calcio qua! Bella roba, bella roba! Trepa, bestia schifosa! Trepa! Due gli altri Sarchiapone. Non sa quante persone metteranno in pratica questa cosa dello sca... del Sarchiapone la prossima estate. Adesso tutti dovranno viaggiare per raggiungere località turistiche. Ma dobbiamo chiudere, amici. Grazie di essere intervenuti, grazie di essere venuti a trovare. E senza di voi manca la cornice. Ah. Fai parlare al conduttore. <ride> al conduttore. Guarda che il conduttore eh è ben felice di lasciare sì. noi vicino al posto di guida. Ah, sì. È un jumbo jet questo. Allora, sì. a questo punto noi dobbiamo chiudere la nostra serie, amici ascoltatori. Siamo molto contenti dell'esito di questa serie di ieri oggi che chiude in bellezza con questi illustri ospiti. E faremo una vacanza adesso durante l'estate e ci rivedremo il prossimo inverno. Per me sarà una vacanza di lavoro perché stiamo preparando il nuovo grande programma di quiz che vi avevo detto dovevamo cominciare la scorsa primavera quindi ci rivedremo nel prossimo autunno, prossimo inverno, non so di preciso quando, ma il prossimo anno avremo di nuovo un grande grosso quiz, quindi il mio appuntamento fin da ora è per la prossima stagione. A voi tutti auguro continuata fortuna, grazie Walter per essere venuto, grazie a Franco per aver fatto pace con l'ingrazia e grazie anche alla signora. Va bene? Amici ascoltatori, vi auguro una felice estate, state bene, state allegri. E ricordatevi durante l'estate quello che è stato, è e sarà sempre il mio motto, e cioè allegria. Ciao a tutti, buona estate.